Dobrodošli. Da li je duhovnost u digitalnoj eri izgubila svoje značenje? Živimo u vremenu kada virtualne stvarnosti oblikuju našu percepciju, to jest opažanje sveta oko nas. Kako ovo novo okruženje utiče na naš duhovni rast i razvoj? Pridružite nam se dok istražujemo ovu temu. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, duhovnosti i strukturizaciji lične svesti radi poslizanja ciljeva 100%. Radimo učenje dr. Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je kako virtualna stvarnost utiče na vaš razvoj ili na razvoj vaše dece. Dr. Grabovoja je sve teme obuhvatio sve sfere i našeg ličnog života i kolektivnog i razvoja naše planete i razvoja svih drugih planetarnih sistema. Dakle, odgovore na sva pitanja možete naći u delima Grabovoja, ali je potrebno da to izučavate. Evo sad jedna važna informacija za sve. Imate priliku da zajedno radimo tri dana. Dobijate tri nova seminara koje se tiču pristupa Bogu. Dakle, u stvari to je rad sa platforme tvorca. Čim tako radite, vi pristupate Bogu. Radim i lični coach sa nekoliko vas na jednom susretu, tako svi učimo daleko brže. Ova obuka košta 97 eura, uplate idu do petka, a ako želite u petak da prisustujete uživo online. Nakon toga idu još uplate do 3. marta. Obuka kreće 1.3.2024. u petak od 19 do 20 sati ili duže će trajati a prijave idu na plus 381-6075-2929. Dakle, radimo deo i strukturizacije svesti 21. predavanje od 7.2.2002. godine. Ono što vam samo mogu reći je da predavači u svetu bukvalno niko ne radi ove pakete seminara jer su jako komplikovani, složeni za raspakivanje. Ove seminare kao jednu celovitu obuku, isključivo sam radila ja i pre i sada. I sada su ti seminari već snimljeni i možete ih kupiti u paketu koga to zanima. Zašto su važni ovi seminari? Pa čim vi strukturirate svest, vi već ulazite u fazu pomislim desi se. Ali treba naravno i da se prođu ti seminari, da se razume materije, a svaki od ovih 21 seminari je jako dugačak, traje po 8 sati. Dakle, 21. predavanje se zove tehnika aktivacije svesti po principu optimalnosti, minimizacije pristupa upravljanju i razdeo i učenja kultura i umetnost. Šta znači optimalnost minimizacije pristupa upravljanju? Pa da vi u stvari minimalno upravljate da dobijete najbolje rezultate tako što aktivirate svoju svest, ali na način kako on opisao u ovom seminaru. I on kaže, pogledati koliko se intenzivno razvija mikroprocesorska tehnika po načinima pristupa i uticaju na socijalnu i praktičnu stvarnost. Ako sada negde program ne stupi u dejstvo, na primjer u trenutku samoaktivacija nuklearne rakete može da se desi, onda ovo može da utiče na čitovo čovečanstvo. A da se to ne bi desilo, to se mora kontrolisati svešće. Znači, najbolje je uzeti taj problem i slične probleme i obnoviti program svojom svešću. Za sada postoji takav socijalni sistem da postoje različite države i države su prinuđene da razvijaju sistem zaštite ili sistem sobstvenih agresivnih sistema, kaže Grabovoj. I situacija je takva da se najozbiljniji problem dobro može kontrolisati svešću. I to kako kolektivnom svešću, tako i svešću pojedinca. Dakle, svako od nas može kada nauči da upravlja da kontroliši najozbiljnije probleme koji se tiču opstanka čitavog društva. I da vidimo mi sada jedan članak sa interneta koji je vrlo upečatljiv da biste razumeli dalje šta Grabovoj govori. Dakle, članak sa interneta kaže u svetu tehnologije gde virtualna stvarnost postaje sve realnija pojavljaju se novi problemi. Jedna britanska tineđerka je, verujete li ne, prijavila da je doživila silovanje u virtualnom svetu dok je igrala online igru sa uređajem za virtualnu realnost. U igri grupa muških avatara je napala nju. Dakle, to je bilo u igri. 
Nije bilo fizičke povrede, ali je tineđerka proživjela pravu traumu. Zašto je ovo bitno? Pa virtualna stvarnost je dizajnirana da naš mozak poveruje da je sve što se dešava u njoj stvarno. Dakle, iako se fizički ništa nije desilo, psihološki efekti su pravi i ozbiljni. I policija se sada hvata u košta s ovim novim izazovom. Kako postupiti u ovakvim situacijama i da li se ovo može smatrati pravim krivičnim delom? Iako se neki šegače sa ovim, stručnjaci kažu da ovo treba shvatiti vrlo ozbiljno. Traume su stvarne, a kako tehnologija napreduje, virtualni svetovi postaju sve više slični stvarnom životu. To znači da bi posledice virtualnih napada mogle biti sve ozbiljnije. Ovaj slučaj otvara pitanja o potrebi za novim pravilima i zakonima koji bi regulisali ponašanje u virtualnoj stvarnosti. Virtualno je li stvarno, trauma je trauma i vreme da se ovakve stvari shvate ozbiljno. I sad vidite koliko to utiče i na duhovni razvoj tog deteta jer nosi trajne traume. Znači to sad treba sa tom decom neko da radi jako dugo i godinama i pitanje je da li će se oni osloboditi te traume. Dakle, roditelji treba strogo ovo da kontrolišu i da deci ne kupuju ove stvari, jer u stvari im kupuju propast. Kada im kupe ove naučare za istraživanje te virtualne realnosti, kada oni gledaju sve i svašta, onda se dešava ribnikar i onda detetu je sve jedno da li je to virtualni ili stvarni svet jednostavno nema empatiju, totalno se pogubi u vremenu i prostoru i radi sve ono što je protivno zakonima Boga i zakonima bilo kog društva. Dakle, mi danas imamo da nam pričaju da je virtualna realnost budućnost, pa sad imamo od gaminga, zabave, seks, industrije, imamo i napredna naučna istraživanja, pa su tu prisutni i svemirski programi, pa čak i hirurgija. Ali kako u stvari sve ovo funkcioniše? Kako ne sve u neki ekran koji stoji samo par santimetara od naših očiju, uveri nas odjednom da mi eto hodamo po površini druge planete, dok nam recimo neki ko pilot sa četiri pipka umesto ruku popravlja Al Nasser na svemirskom brodu, a sve to bez da izađemo iz naše dnevne sobe. I sad šta kažu stručnjaci? Oni definišu to ovako. Kaže, virtualna realnost je korištenje računarske tehnologije kako bi se stvorila simulirana trodimenzionalna sredina koju korisnik može istraživati ili upravljati njome, osjećajući se kao da je fizički pripada. Pazite, kao da je fizički pripada. Znači, mozak više ne pravi razliku. Drugim rečima, u pitanju je jedan veliki trik u kojem računar prevari naš mozak da vidi i osjeća ono što u stvari ne postoji. I sad evo vidite, pošto ti trikovi postoje raznorazni, od kad postoji izvoda sveta i veka i od kad je čovek krenuo s tramputicom i odvojio se od Boga, stavno se zamišljaju i izmišljaju nove stvari da se čovek drži porobljenim i da svoju svest ne razvija. Jedna od vrsta porobljavanja je i ovo, kada oni evo i sa ovim trikovima preko računara čine da naš mozak vidi i osjeća ono što u stvari ne postoji. I sad ako pogledate svet oko nas, zaista ćete shvatiti da je čita virtualna realnost i ceo internet i kad gledamo neke stvari na YouTube-u i po mrežama i klipove, sve to utiče na nas da nas u potpunosti uvuče kao usisivač. Uvuče nas u sebe i mi odjednom izgubimo pojem o vremenu i prostoru. Dakle, o ome treba strogo da se vodi računa i da vidimo šta kaže Grbovoj. On je ovde govorio da najozbiljniji problem možemo dobro kontrolisati svešću, kako kolektivnom, tako i svešću pojedinca, a kada se taj sistem bude opet uvećavao, znači ovaj sa mikroprocesorima, opet će nastati zadatak da je najbolje od svega da se svi ljudi nauče, da bi svaki čovek mogao da kontroliše čitavu stvarnost oko sebe sa pozicije skladnog stvaraločkog razvoja. Pri tome opterećenje na ličnost može da bude minimalno. Čovek prirodno živi, a prirodno kretanje predstavlja maksimalni vektor koncentracije upravljanja ili 
pa ako on se negde napreže, gradi misalne forme, radi upravljanje specijalnim pristupom i na takav način učestvuje na makrospasenju. Znači kako? Kad se napreže, kad upravlja i gradi specijalne forme, tehnologije i učestvuje na makrospasenju. Dakle, svako od nas je učestnik makrospasenja. Ne treba da bude učestnik ove virtualne realnosti. Drugo pitanje je što to svi ne znaju ili tek pravi po neko razliku, ali se to pitanje postavlja pri super brzim sistemima razvoja tehnike, spoljašnje ili unutrašnje stvarnosti. Zašto unutrašnje? Zato što element virtualne stvarnosti kompjuterske utiče na unutrašnju stvarnost, na opažanje duhovnih karakteristika i zato se može govoriti o razvoju unutrašnje stvarnosti. A ja sam vam ovo sa interneta namerno dala da biste shvatili koliki to može biti problem, ne da može, nego već jeste. I gori je problem od narkomanije bilo koje vrste, od zavisnosti bilo koje vrste, prejedanja, jedenja slatkog, uzimanja narkotika, alkohola. Znači ovo je mnogo gori problem. Zašto? Zato što menja u potpunosti duhovne karakteristike čovek. Menja mu unutrašnju stvarnost, menja mu opažaj, a opažaj je glavni opažaj ili percepcija. To je glavni deo naše svesti koji je uvek ispred budućnosti, uvek ispred negativnih događaja i mi možemo uvek sve stvoriti samo opažanje. Dakle, ti elementi virtualne stvarnosti utiču na unutrašnju stvarnost, utiču na naš duhovni život. Šta u idealu može da odgovara zadatku stvoritelja o večnom razvoju pod uslovom bez konačnog porasta svakojakih tehnologijnih sistema ili spoljašnjih sistema stvarnosti? Odgovor je jednostavan. To može biti potpuno upravljanje. Svi ljudi mogu da upravljaju zato što opažanje uvek pretiče razvoj, u opažanju se uvek pretiče nivo moguće negativne promene kolektivne stvarnosti. Ono što sam vam malo čas rekla, opažanje je deo svesti i ne dozvolite da sa vašim opažanjem bilo ko manipuliše. Naročito ne virtualna stvarnost, jer bitno je održati taj duhovni opažaj, jer vi uvek preko toga možete stvoriti sve što želite. Ako je on iskrivljen preko virtualne stvarnosti, onda se unutrašnja stvarnost kompletno menja i čovek gubi kontrolu nad sobom i uopšte gubi kontakt sa svojom dušom i sa Bogom. I Grbovoj kaže, zato ja smatram da će u oblicima kulturnog razvoja budućnosti postojati obavezno obrazovanje o razumevanju statusa ličnosti u ovom svetu. Evo vidite, mi još uvek nemamo obrazovanje koje nam kaže koliko smo mi važni, koliko mi možemo sve uraditi i to samo upravljanjem, i to samo sobstvenom svešću, i to samo sa znanjima duše. Ako u uslovima odsustva takvi sistema pre 30 godina ovako pitanje nije bilo toliko aktualno, kaže Grabovoje, ali u najbliže vreme, čak i u sledećih deseta godina, brzina ovog zadatka će se uvećavati čak više nego u geometrijskoj progresiji. Dakle, pogledajte vi koliko je sada ovo pitanje važno i koliko treba kontrolisati decu, decu koja stalno sede za kompjuterima i naravno koji igraju igrice, roditelji im kupuju ove naočare za obladavanje raznoraznih virtualnih realnosti i deci se nameću igrice one koje su najodvratnije sa ubistvima, sa najgorim silovanjima i gadostima i šta mi onda u svoje deci tako možemo stvoriti trajne traume. A isto tako ovo važi za nas da strogo vodimo računa o tome šta gledamo virtualno i šta gledamo po internetu, jer sve to utiče na našu unutrašnju stvarnost. Naravno, vi možete da gledate šta god hoćete, ali uvek kažete da hoćete da gledate ono što utiče na vaš razvoj i kad pristupite internetu i nešto da gledate, jednostavno zaštitite sebe, stvorite zaštitno polje, jedno zlatno jaje sa spoljašnjim ogledalima i recite da ste sačuvani u Božjoj biološkoj matrici po normi Boga i da ništa na vas ne može da utiče negativno. I tek onda pristupite da gledate sadržaje koje želite. Svako iskustvo u virtualnoj stvarnosti je prilika da razumemo sebe dublje i da utičemo i na virtualnu stvarnost a i na našu stvarnost sa većom jasnoćom. Vaša stvarnost, vaš izbor, vaš duhovni razvoj. Nek vam ovi uvidu budu svetionik na putu ličnog rasta i duhovne evolucije. Ne prepuštajte se virtualnoj stvarnosti bez jasnog upravljanja i njom 
i s ovom. Znači, kada stupite, hoćete da gledate nešto u virtualnoj realnosti, upravljajte, odmah je stavite u sferu večnog života da se razvija po normi Boga i da bude pod kontrolom čoveka. Znači, zahvaljujem vam se što zajedno gradimo Novi svet sa jedinim Bogom, što ste danas slušali ovaj video klip. Ne zaboravite da delite svoje iskustva i otkriće u komentarima. Pretplatite se za više sadržaja koji oblikuje i vašu i našu zajedničku budućnost. Prijavite se za nove obuke. Ukoliko vas zanima znanje duša, radit ćemo pet meseci. Imate ovde link i link ispod ovog klipa. Dakle, pet meseci svaki dan radim sa vama. I spoznat ćete sve što treba da spoznate o duši i izlasku na željeni put sreće uspeha, zdravlja i svega onog što vi želite. Obuka broj 2, na jednoj platformi uspeh 100%, imate 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu i 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana radite sa mnom, znači desetak minuta ujutru. Koliko ko može da odvoji vremena, ja ću gledati u 10 minuta da spakujem koncentrovano znanje i da ceo dan vam bude radostan. I kad to prođete sa mnom mesec dana, onda to nastavite sami da radite i da gradite svoj srećan život, jer srećan život isključivo zavisi od svakog individualca po na osobu. Link za ovu obuku je ovde, imate ga ispod ovog klipa. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svet dužanska. Sve ubavljam vam je govorila svetlo na Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni i upravljajte. I virtualnom realnošću, i svojom realnošću, i svojim unutrašnjim svetom i budite uvijek u kontaktu sa svojim dušom i jedinim Bogom bez posrednika. Poljubac svima.